good afternoon everyone welcome to today's machine learning class so today we will discuss different risk statistics related to machine learning generally risk statistics are used in machine learning to evaluate the performance and generalization of a model that means how well the generated model will perform and how it will generalize the new ideas for the future some commonly used risk statistics are the first one is training error training error indicates the error at the training when you are training your algorithm or when you are generating your model the errors which are occurred are called training errors the training errors are used to evaluate how the model will fit for the training data suppose if you are training the linear regression model according to your data set if your linear regression algorithm will learn perfectly about your data set then there is no training error if your linear regression algorithm is unable to get all the features within your data set then at that time there may be a error in your data set such types of errors are called training errors so training errors will be occurred at the time of training your algorithm ni algorithm ni training chese tappudu meeku training errors anevi occur avutay anamata the training error is used to evaluate how well the model fits the training data that means you need to fit your model to your data set so already existing in atuvanti models evaithe untayo aa model ni mana data set ki suitable ayye vidhanga mana training anedi cheyalanu so training errors are occur which are occur during the your training process we model ni training chese tappudu ledha mi algorithm ni training chese tappudu manaku vachete atuvanti error ne manam emanu pilustamo training errors ani pilustam anamata so coming to the second one the testing error so this is the error rate of the model on the testing data so after generating the model you will test the performance of the model whether the model will gen generated according to your requirements or not so such type of process is called testing when you are testing the model if model is not meet our requirement then there must be some error that must be that are present in your ట్రైనింగ్ సో ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ లో మీ ఎర్ర అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నప్పుడు మీకు కరెక్ట్ గా మోడల్ అనేది జనరేట్ కాలేదు అనుకోండి సో అప్పుడు అవి మొత్తం మనకి ఆ ఎర్రర్స్ మొత్తం మనకి ఎక్కడ బయటపడతాయంటే టెస్టింగ్ ఎర్రర్స్ లో బయటపడతాయి అనమాట సో ఆల్ సచ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కాల్ టెస్టింగ్ ఎర్రర్స్ సో టెస్టింగ్ ఎర్రర్స్ ద టర్మ్ ద టెస్ట్ ఎర్రర్ ఈజ్ యూజ్ టు అవైలవేట్ హౌ వెల్ ద మోడల్ జనరలైజ్ టు ద న్యూ అండ్ అన్సీన్ డేటా for example after generating the model if your model if your model is able to predict the futures perfectly then there is no testing error in your data set if your model is unable to predict the what uh, whatever requirements you want then there is a testing error in your model so that means the training error will occur at the training phase the testing error will occur at the testing phase the another type of error is called cross validation error the cross validation error is used to the cross validation error can be determined by using the different type validation data set so we have three types of data set testing uh, testing data set training data set and validation data set the validation data set is used to uh, determine the cross validation error what is cross validation error this error this is the error rate of the model on a validation set that is created by partitioning the data into multiple sub parts cross validation is used to estimate the generalization performance of the model and to prevent the overfitting that means for example if your model is trained too much the model is trained too much train ayind ankonde so mi model anedi perfect ga train ayinda ledha anedi verification cheyadaniki క్రాస్ వాలిడేషన్ చేయడానికి మనం ఈ క్రాస్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్ అనేది ఎస్టిమేషన్ చేస్తారు ఇఫ్ ద క్రాస్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్ ఈస్ టూ మచ్ దెన్ యువర్ మోడల్ దేర్ మే బీ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ క్రాస్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్ అనేది మీకు ఎక్కువగా ఉంటే మీ మోడల్ అనేది ఓవర్ ఫిట్ అయిందని చెప్పగలుగుతాం క్రాస్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్ ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద వాలిడేషన్ డేటా సెట్ వాలిడేషన్ డేటా సెట్ ఉపయోగించి మన మోడల్ క్రాస్ వాలిడేషన్ డేటా సెట్ ఉపయోగించి మన మోడల్ ని టెస్ట్ చేస్తాము అలా టెస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అనేవి లేకుండా యాక్యురేట్ గా రిజల్ట్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి దెన్ దేర్ ఈజ్ నో క్రాస్ వాల్యుయేషన్ ఎర్రర్ ఇఫ్ యువర్ మోడల్ జనరేట్ ఎర్రర్ 
for the crash for the validation data set validation data validation data set ki me model anedi error ni gina generate cheste then there is a crash validation error for your model generally crash validation errors are occurred due to overfitting of your model me model anedi overfit kavatam valla meeku crash validation errors ane vastayi aa crash validation errors ni identify cheyadaniki manam validation data set anedi upayogistam anamata so next one is sir ki bias what is the bias the difference between expected output and the final output for example you assume that the mo the model you have generated will give the 100% result meer oka model ane generate chestunnaru aa model anedi meeku 100% accuracy tho generate avutundani anukunnaru starting lo but after generating the model with the training data set training data set sahayam tho model ane generate chesin tarvata meeku accuracy anedi expect chesin danikante takku vachind ankonde then the difference between expected value and the targeted result is called bias for example at the beginning of the at the beginning of the model generator i have expected there is a 99% accuracy of our model na model yokka generate 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 kaabayete atuvanti model yokka accuracy anedi nenu 99% undochu ani nenu expect chesa but once na once model ane generate chesin tarvata na model yokka accuracy anedi naaku only 92% పర్సెంటే వచ్చింది అనమాట అంటే నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నాకు నైంటీ టూ పర్సెంట్ యాక్యురసీ మాత్రమే వచ్చింది అనమాట సో దట్ మీన్స్ దేర్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ ద జనరేటెడ్ వాల్యూ సో జనరేటెడ్ వాల్యూ కంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూకి ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉందనమాట సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్ బయాస్ సో ద బయాస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ this is the difference between the expected value of the prediction made by the model and the true value of the targeted variable true value is nothing but the rate of model accuracy after generated model ane generate ayin tarvata model yokka accuracy ne manam emanu vistamu true value ani vilustha anna so true value ki expected value ki unnatuvanti difference ne manam emanu vistamu bias ani vilustha anna so if there is a bias in your data set then the expected goal will not be reached mere edaithe expect chesaru aa goal anedi reach kavalante mee bias anedi elaga undali always minimum anedi undali anamata so such type of errors are more crucial when you are calculating the accuracy of your model ee model yokka accuracy ni calculate chestapudu ee bias anetatuvanti error bias gaani variance gaani ee two errors chaala key role ni play chestayi anamata so that means so for initially i assume that my model will give the 90% accuracy after generation my model ni generate cheyaboye munde na model anedi enta accuracy tho raavachchu anedi nenu munde oka expected value ni teesukuntaru anamata aa expected value kante mee model anedi takku accuracy ni generate chesindi ankonde that difference expected value oka difference model generate ayin tarvata dani dani oka accuracy value yokka difference ni డయాబెటీస్ డేటా సెట్ సో మోడల్ ని ట్రైన్ చేయడానికి నేను డయాబెటీస్ డేటా సెట్ తీసుకున్నాను సో మోడల్ ని ట్రైన్ చేశాను సో ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ద సేమ్ మోడల్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రొడక్ట్ ద డయాబెటీస్ ఫర్ ద న్యూ పేషెంట్ న్యూ పేషెంట్ కి డయాబెటీస్ అనేది ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఆ మోడల్ ని ఉపయోగించాను బట్ ద మోడల్ ఈజ్ అనేబుల్ టు ప్రొడక్ట్ ద డయాబెటీస్ బట్ ద మోడల్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొడక్ట్ ద హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ ద డయాబెటీస్ ద మోడల్ ఈజ్ డిటెక్టింగ్ ద హార్ట్ డిసీజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ మీన్స్ we are training the model or we are generated the model to predict the diabetes but the more after generating the model instead of predicting the diabetes the model is predicting the heart disease that means the complete work of the model will be entire different when there is variance in your uh, model generation me model generation lo variance ane tatuvanti error anedi unte meer input lo small changes anevi chesina meer input data set ante training data set lo చిన్న చేంజెస్ అనేవి చేసినా కానీ దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ అనేది కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ ద డయాబెటీస్ 
the model is now detecting the heart related diseases this type of variance this type of difference is called variance the variance is nothing but the variability of the model predictions for one purpose i have generated the model but after generating the model it is not fulfilling my purpose it fulfilling another purpose for example i have generated the model to predict the y value so y value ni predict cheyataniki nenu model ni generate chesa ankonde model ane generate ayipoyin tarvata model ane y value ni predict cheyakunda some other value ni predict chestunna ankonde then you can say that there is a variance in the generated model generated atuvandi model lo variance anedi undi ani cheppochu enduku variance anedi present ayyundante because of continuously changing the training data మీరు మోడల్ కి ట్రైనింగ్ అనేది ఏదైతే ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారో ఆ ట్రైనింగ్ డేటాలో కంటిన్యూస్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటే దెన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఎరర్ ఇన్ యువర్ జనరేటెడ్ మోడల్ మీ జనరేట్ అయినటువంటి మోడల్ లో వేరియన్స్ అనేది ప్రెజెంట్ కట్టడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దాని ఇష్ట వన్ ఈస్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ సో దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఎరర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఎరర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ ద ట్రూ వాల్యూ ప్రొడక్టెడ్ వాల్యూ మీన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ మోడల్ జనరేట్ కాకముందు నా మోడల్ యాక్యురసీ ఎంత రావచ్చో చేసినటువంటి వాల్యూని ప్రొడక్షన్ వాల్యూని తీస్తా ట్రూ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే వన్స్ ద మోడల్ మోడల్ ఈజ్ జనరేటెడ్ మోడల్ అనేది జనరేట్ అయిన తర్వాత మోడల్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఎంత యాక్యురసీ అనేది ఇస్తుందో దాన్ని ట్రూ వాల్యూ అని పిలుస్తా అనమాట సో ప్రొడక్టెడ్ వాల్యూని స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్టెడ్ వాల్యూని స్క్వేర్ చేసి ట్రూ వాల్యూని స్క్వేర్ చేసి రిజల్ట్ ఏంటు వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి వాల్యూని మనం ఏమైనా చూస్తాం మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ అని పిలుస్తాం దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్రొడక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ ద ట్రూ వాల్యూ యూ టేక్ ద రిజల్ట్ యావరేజ్ సో ప్రొడక్టెడ్ వాల్యూ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ అలాగే ట్రూ వాల్యూ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత యూ టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దోస్ రిజల్ట్స్ దట్ ఈస్ కాల్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ జనరల్లీ ద మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ ఈజ్ యూజ్ టు అవైలబేట్ ద overall performance of your model how well your be how well the new generator model will behave whether it is correctly predicting the your uh, requirement whether it is correctly fulfilling your requirement or not your requirement ni correct fulfill chestunda leda your purpose kosam aithe model ane model aithe generate chesaru a purpose anedi generate ainatuvanti model anedi fulfill chestunda leda ane tatuvanti meer estimation anedi iyalante your mean square error always will less than 1% పర్సెంట్ మీ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ అనేది ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏదైతే మోడల్ జనరేట్ చేశారో ఆ మోడల్ అనేది మీకు యాక్యురేట్ గా జనరేట్ అయినట్టు అనమాట నెక్స్ట్ రూట్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ కి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూని చేస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్ ఏంటి ఎరర్ వాల్యూనే మనం రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ వాల్యూ మనం ఇస్తాము రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ వాల్యూ ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే to measure the average magnitude of the error made by the model that means overall so in order to uh, identify how much the model will generate the overall error so all the errors either it is the testing error or training error or it is the variance or bias so overall how much error your model will generate me overall ga me model anedi enta error value ni generate chesindo meer identify cheyalante root mean square error ni ఉపయోగిస్తాం సో అదే మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము ద ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ మోడల్ మీ మోడల్ అనేది ఇనిషియల్ గా మీరు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ తో జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ మోడల్ అనేది జనరేట్ అయిన తర్వాత నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ తోటి మీ మోడల్ అనేది జనరేట్ అయిందా లేదా మీ మోడల్ అనేది మీకు కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని ఫిల్ఫిల్ చేస్తుందా లేదా మీ మోడల్ అనేది మీరు ఏదైతే ప్రొడక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టార్గెట్ వేరియబుల్ ని ప్రొడక్షన్ చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మీన్ స్క్వేర్ ఎర్ర ఉపయోగిస్తాము ఓవరాల్ గా మీ మోడల్ అనేది ఎంత ఎర్ర ని జనరేట్ చేస్తుంది మొత్తం మోడల్ మొత్తం జనరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత ఎర్ర ని జనరేట్ చేస్తుంది అనేటటువంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్ర అనేది ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో ఫైనల్ గా రిస్క్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ యూజ్ టు అవైలబేట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టు అవైలబేట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండర్ జనరలైజేషన్ ఆఫ్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ so by using multiple risk statistics so overall risk statistics are used to evaluate the performance 
and the generalization of the machine learning model. That means in order to uh, estimate or in order to justify whether your model will correctly generated or not, you need to identify the performance as well as how much error it will generate. Me model and the accurate generate in the plus and error rate ni generate chase in the annotated only rundu values to calculate chal. Then only you can find the hundred percent value on mark. For example, now model and ninety-seven percent thirty accurate work out in the remaining three percent and the model generate chase in twenty error rate and matter. So error EMA error values on time if you want to chip on a twenty. Error values are not the same. Training error, testing error, variance, bias, cross validation error, mean square error, root mean square error. This is the same. By using multiple risk statistics, we can gain a more comprehensive understanding of the model strength and weakness. So, this risk statistics is the same. Overall, the model is the same. Yanta strong gown, the future prediction chetanaki, the predictions and chetanaki, the target ni reach out and key, me model and the yanta strong gown, the yanta weak gown, the another very estimation, estimation and the eight and key risk statistics and away, Popaya Bartan. Risk statistics are nothing but errors which are generated at different phases. Different phases low, we generate in a twenty errors name on a year with some risk statistics and Vista. These risk statistics are very useful to understand or to estimate your model performance and how it will generalize the new concept. Already training data set in the training this one other water of a new concept in the area that generalize just to the is of a new value in prediction and the area that is just to me and a and then you can strength and any a strength a model of a strength and weakness minute other body on to them are so on the county while evaluating the new value are before Reaching the target value. The target value ni calculate chevo ye mundu. Yada mere goal ni reach chevo reach kaabo ye mundu. Model no poye gichi. You need to estimate different types of risk statistics related to your model. Me model ki related ni tovanti risk statistics chevo ite mo naayo. Abi estimation ani di ayalan mar. So first mo na veni asta mante model first mo model ni training ani chast. Training chese ta puru oche ta tovanti errors ni notify notify jasta mar. Travata cross validation just on it. And we model any correct generator in the later network. Akada Vuchina to one error in notify just on it. Alage model in testing on it just on it. Testing is not to one error in notify just on it. Alage bias value amana undia. Man a prediction value key, true value key, difference amina undia. And it is to one error in calculate just on it. Alage me model any new concept in correct generalize chagal within the later day. No, we did the target and the bit for now. A target in correct. Reach Kaga Lutunda Leda, and it had to go to calculate the Sunday. In each and every stage, pretty stage below, pretty stage below, make a correct value and a generate out in the Leda, correct a me model and a me model and a correct generate out in the Leda, and it had to under the one and check chess Kuntu was Thaman. Ella pretty stage below generate at twenty errors of Motani, summarize Ga, Motani Manavana with the risk statistics and will start. So these risk statistics will play. A very vital role when you are estimating the model strength and weakness. Model of strength and weakness ni estimation is a puddle, Miki risk statics and your chalabaga opera for them. Once we model and a generate chasing Taravata, we model your me model and the anti accuracy ga on the me model and the yanta perfect ga me training data set me the training in the unattended with the mid calculation and a chase chapalaman. A calculation chase chapalante, you need to estimate all these. IRRs, IRRs मतलब नहीं मेरे estimation नहीं थी, ये आलरन। So that is about today's class. So if you have any error, if you have any misconceptions, if you are unable to learn any of the these errors, you can ask me.